Windows 7 Introduction Part 2 நாம் ஏற்கனவே Part 1ல Windows 7 உடிய Introduction பார்த்திருக்கும் கொஞ்சம் அது நாம் எப்பு continue பண்டும் நீங்கள் Windowsல ஒரு knowledge program running வைச்சிருந்தேன் அதாது open பண்ணி வைச்சிருந்தேன் நீங்கள் taskbarல இருக்கிறாத program மேல mouse place பண்ணேன் உங்களுக்கு thumbnail view காட்டும் அந்த thumbnail view மேல mouse move பண்ணேன் உங்களுக்கு preview அதாது full view mode காட்டும் அதே மதிரி ஒரு நாளைந்து program running இருக்குது நான் உங்களுக்கு immediate desktop பார்க்குண்டும் நினிச்சியின்னா taskbarல right hand cornerல show desktop சொல்லிட்டு ஒரு icon இருக்குது அது மேல mouse place பண்ணேன் உங்களுக்கு desktop காட்டும் இதுவே இந்த desktop மேல mouse click பண்ணேனா runningலக்கிற program எல்லாமே minimize ஆயிடும் இன்னும் திருவாது click பண்ணேனா minimizeலக்கிற program எல்லாமே maximize ஆயிடும் இப்பா computerல ஒரு நாளைஞ்ச program runningலக்குது நாம் mouse player மேல வெச்சும் நான் உங்களுக்கு thumbnail view காட்டுது mouse இந்த thumbnail view மேல move பண்ணேனா உங்களுக்கு full view காட்டும் நாம் எப்பு folder மேல் mouse place பண்டுக்கும் mouse thumbnail view மேல் move பண்டும் உங்களுக்கு full viewல பார்க்க முடியும் இந்த நாலைந்து program running இருக்கும் போ உங்களுக்கு desktop பார்க்குண்டு நினிச்சியினா mouse right side cornerல place பண்ணையினா உங்களுக்கு desktop பார்க்க முடியும் இதுவே click பண்ணையினா உங்களுக்கு running இருக்கிற program எல்லாமே minimize ஆயிடும் இதை இன்னும் இதுவே நீங்கள் XP யார்ந்துது நா Windows கீயியும் D கீயியும் பிரச் பண்ணையினா உங்களுக்கு எல்லா பிரோக்ராமும் மினிமிச் சாய்டும் இன்ன ஒருதிருவ Windows கீயியும் D கீயியும் பிரச் பண்ணையினா உங்களுக்கு எல்லா பிரோக்ராமும் மாக்சிமிச் சாய்டும் இப்பு நாம் Windows D கீய பிரச் பண்ணும் நீங்கள் அடிக்கிடி ஒரு program யூச் பண்டுகினா உங்களுக்கு startலியே அந்த program பின் பண்டுத்துக்கான option உண்டு இந்த மறி பின் பண்டுகினா உங்களுக்கு work பண்டுது easy ஆர்க்கும் அது மட்டுவில்லாம் இதுக்கு மின்னாடி நீங்கள் என்னல்லாம் program open பண்டிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிருதா இங்கே automatic populate பண்டும் அதாவது இந்த பிரோகராமலா நாம் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி பாத்திருக்கும் அது நால் உங்களுக்கு automatically இந்த இருத்தில் பாப்பிலிட்டாய் இடிச்சி ஒரு ஏக்சாம்பலுக்கு நமக்கு word pad start buttonலே வருணும் நான் அந்த word pad கிலிக்கப் பணியிட்டு அப்படியே நீங்க start button மேல் போட்டுக்கு அப்படி போட்டுக்கிறேன் இந்த உங்களுக்கு notepad open மட்டுதுக்கு இங்கியே open பண்ணிக்கிலாம் wetpad இங்கியே open பண்ணிக்கிலாம் இது தேவில்லனா இது rightலுக்கு பண்ணிட்டு unpin from the start menu உண்டுக்குது இது click பண்ணியினா உங்களுக்கு unpin ஆயிடம் அது மட்டுல்லாம் அந்த wetpad மேல mouse place பண்ணியினா இதுக்கு மின்னாடி wetpadல என்னலம் program recent open பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மின்னடி என்னலாம் பிரோகராம் ஓபன் பண்ணிருக்கிறீங்க அப்படிங்க காட்டும் இது வந்து நம்ப ஜம்ப் லிஸ்டுன் சொல்லுவோம் அப்பு வேட் பெடல் இதுக்கு மின்னடி ஒரு document ஓபன் பண்ணிருந்தேன் நான் அந்த document திரிம்பி ஓபன் பண்ணிருத்துக்கு உங்களுக்கு easyயா இருக்கும் அடுத்து Windows 7ல புதுய controls செல்து குடுத்திருக்காங்க இங்கு இருந்தது கீட புல் பண்ணையினா automatic normal conditionுக்கு போய்டும் அதே மரி arrow shake இருக்குது இதல்லா நம்ம practical பாத்தா easyயா புரியும் இப்போ இந்த paint வந்து maximizeல இருக்குது இது நம்ம normal பண்ணிராதா இங்கு கலுக்கப் பண்ணுவோம் maximize பண்ணிரத்துக்கு அந்த middle button கலுக்கப் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த மரி தேவகடியாது நீங்க இது கொஞ்சு work பண்டுது easy ஒரு உதார்த்துக்கு notepad 
இந்த நோட் பேடை மேலே கொண்டு போய் அப்படி ஃபுல் பண்ணிங்கன்னா நோட் பேடு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும் நீங்கள் வேண்டாம் கீழே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அடுத்தது நம்ம ஒரு நோட் பேடு ஓப்பனில் வச்சுருக்கோம் இந்த வேட் பேடு ஓப்பனில் வச்சுருக்கோம் இந்த வேட் பேடை பார்த்து தான் நம்ம நோட் பேடில் டைப் பண்ண போகிறோம் அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பீரியெலாம் என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து கொஞ்சம் வலது பக்கம் மூவ் பண்ணிக்கணும் இதை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி இடது பக்கம் பார்க்குற மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை பார்த்து நம்ம இங்கே டைப் அடிப்போம் உங்களுக்கு விண்டோஸ் செவனில் இந்த மாதிரி ரீஷேப் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது பார்க்குற மாதிரிலாம் நவுத்துங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த வேர்ட் பேடை நீங்கள் வலது பக்கம் வேணும்னா இதை மேலே கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படியே அந்த கார்னருக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா பாதி ஸ்க்ரீனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த நோட் பேடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இடது பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி ஸ்க்ரீனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும் இதை பார்த்து நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணலாம் இப்போ மூவியை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு வேலை செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் காரில் கொண்டு போயிடுறீங்க பாதி மூவி ரன் ஆகும் நீங்கள் இந்த பக்கம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் வேட் பேடில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் பின்னாடி ஒரு நாலஞ்சு ப்ரோக்ராமு ஓப்பனில் இருக்குது எனக்கு வேட் பேடு மட்டும் ஓப்பனில் இருந்தால் போதும் மற்ற எல்லா ப்ரோக்ராமும் மினிமைஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த நோட் பேடை ஒரு ஷேக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே மினிமைஸ் ஆகிடும் இதை இன்னொரு தடவை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமைஸ் ஆகிடும் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே மேக்சிமைஸ் ஆகிடும் இதை வந்து ஆரோ ஷேக்குன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் இது இதே ஒர்க்கை எக்ஸ்பீரியில் பண்ணுறா இருந்தால் எல்லாத்தையும் போய் தனித்தனியாக மினிமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் இதில் அந்த தேவை கிடையாது ஒரு தடவை ஷேக் பண்ணல எல்லாமே மினிமைஸ் மேக்சிமைஸ் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் ஒரு விண்டோவை டாப்புக்கு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது மேக்சிமைஸ் ஆகிடுங்கிறத பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு விண்டோவை லெஃப்ட்டுக்கோ அல்லது ரைட்டுக்கோ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது டெஸ்டாப்பில் பாதி ஏரியாவை ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர் பண்ணிக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா மேக்சிமைஸில் இருக்கிற மற்ற ப்ரோக்ராம் எல்லாமே மினிமைஸ் ஆகிடும் இன்னும் ஒரு தடவை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா மினிமைஸ் ஆன ப்ரோக்ராமு எல்லாமே மேக்சிமைஸ் ஆகிடும் விண்டோஸ் செவனில் நிறைய ஷார்ட் கட் கீஸ் இருக்குது நீங்கள் ஷார்ட் கட் கீயை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஷார்ட் கட் கீஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ கீழே நாலு ப்ரோக்ராம் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராமை ஓப்பன் பண்ணணுமோ அதை கீபோர்ட்லேயே ஓப்பன் பண்ணலாம் அதுக்கு விண்டோஸ் லோகோ கீயையும் ஒன்றையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டாஸ்க் பாரில் எது முதல் ஐட்டமோ அது ஓப்பன் ஆகும் அதுவே விண்டோஸ் கீயையும் நீங்கள் ரெண்டாம் நம்பரையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாம் நம்பர் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது டாஸ்க் பாரில் ரெண்டாவது ஐட்டம் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ இங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸை எதை வேணால் உங்களால் கீபோர்டில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் விண்டோஸு ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு நோட் பேடு ஓப்பன் ஆகுது இதுவே விண்டோஸு மூணை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வேட் பேடு தேர்ட் ஐட்டமு அது ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமு ஆக்டிவாக இருக்குது அதாவது ஃபோக்கஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரோக்ராமை மேக்சிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கீபோர்டில் பண்ணலாம் அப்படி கீபோர்டில் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸு அப்பு கீயை நாம் ப்ரெஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ விண்டோஸு அப்பு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு மேக்சிமைஸ் ஆகிடும் அதே நார்மல் போர்ஷனுக்கு வர்றதுக்கு விண்டோஸு டவுன் கீயை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம விண்டோஸு டவுன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதும் உங்களுக்கு நார்மல் போர்ஷனுக்கு வந்துடும் இந்த வேட் பேடை ஸ்க்ரீனில் ரைட் சைடில் பாதி இடத்துக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸு ரைட் ஆரோ கீயை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம விண்டோஸு ரைட் ஆரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேட் பேடு ரைட் சைடு பாதி ஃபில் ஆகிடும் இதுவே நீங்கள் பழைய கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வரணும்னா வேட் பேடு ஆக்டிவாக இருக்கும்போ விண்டோஸு லெஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய ஏரியாவுக்கு வந்துடும் இதே வேட் பேடை நம்ம இடது பக்கம் ஸ்க்ரீனில் பாதி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸு லெஃப்ட் ஆரோவை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இதே ஓல்டு கண்டிஷனுக்கு வர்றதுக்கு விண்டோஸு ரைட் ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆரோ கீயெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் விண்டோஸு செவனில் பர்சனலைசேஷன் உங்களுக்கு ஒரே ஏரியாவில் கொடுத்துருப்பாப்பில் அதாவது ஒரு ஸ்க்ரீன்லேயே உங்களுக்கு டெஸ்டாப்பில் இருக்கிற ஐகான்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் மவுஸ் பாயிண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் யூசர் அக்கௌண்டுடைய பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணலாம் டிஸ்பிளேவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டாஸ்க் பாரு ஸ்டார்ட் மெனுவையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த
அப்ளை கொடுத்ததும் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் இந்த பக்கம் வந்துடும் இந்த கம்ப்யூட்டருடைய ஐக்கான் நீங்கள் மாற்றணும் நினச்சிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் ஐக்கான் சேஞ்ச் ஐக்கானில் உங்களுக்கு தேவையான ஐக்கானை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெஸ்டோர் டிஃபால்ட்டை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓல்டு கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் இதுலேயே மவுஸ் பாயிண்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது மவுஸ் பாயிண்டரில் பட்டன் செலக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா டபுள் கிளிக்குடைய ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டரில் புதுசாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வேகமாக டபுள் கிளிக் பண்ண முடியாது அவங்கெல்லாம் வந்து டபுள் கிளிக் ஸ்பீடை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க டபுள் கிளிக் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பாயிண்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதுலேயே உங்கள் மவுசுடைய ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது உங்கள் மவுசு வீல் மவுஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வீல் மவுஸுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது நாம் இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் அடுத்தது உங்கள் அக்கௌண்ட்டு பிக்சர் உங்கள் யூசர் நேமுக்கு ஒரு பிக்சர் இருக்கும் இந்த பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் ஒரு அக்கௌண்ட் பிக்சரை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதில் ஏதாவது ஒரு பிக்சரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேஞ்ச் பிக்சரை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த டிஸ்பிளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே சம்மந்தமான எல்லா ஒர்க்கும் இருக்கும் இந்த டிஸ்பிளே ஒர்க் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல டாஸ்க் பார் ஸ்டார்ட் மெனு இருக்குது இந்த டாஸ்க் பார் ஸ்டார்ட் மெனு நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணியும் போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா டாஸ்க் பாரில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை செலக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் வரும் விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் அக்சசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த அக்சசபிலிட்டி கண்ட்ரோல் தான் இங்கே அக்சஸ் சென்டர்னு போட்டிருக்காப்புல இங்கே நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஆரோ தீம்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் காரணம் நம்ம ஆரோவை ஆன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுடைய பேக்ரவுண்டு பிக்சர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா டெஸ்க்டாப்பு பேக்ரவுண்டுங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறீங்க இதில் டிஃபால்ட்டாக கொஞ்சம் பிக்சர் இருக்குது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஓன் பிக்சர் இங்கே வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே ப்ரௌசர் செலக்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எங்கே பிக்சர் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஏரியாவுக்கு போகிறீங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் உங்களுக்கு எந்த பிக்சர்லாம் காட்டணும் எந்த பிக்சர்லாம் காட்ட வேணாங்கிறத உங்களால் செலக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு தேவையான பிக்சரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் கீழே நம்ம ஃபிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுடைய பேக்ரவுண்டு சேஞ்ச் ஆகும் பேக்ரவுண்டு பிக்சரை ஒரு பத்து செகண்டுக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்து செகண்டுக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் ஆகும் சேவ் சேஞ்சஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா டெஸ்டாப்பை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்டாப் பிக்சர்னு இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இதை செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ண உங்களுக்கு பிக்சர் பேக்ரவுண்டு பிக்சர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ டிஃபால்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னா நீங்கள் பர்சனலைஸை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இதில் ஆரோ தீம்ஸை ஒன்று செலக்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டு நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் இதிலே ஸ்க்ரீன் சேவர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஸ்க்ரீன் சேவர் வேணும்னாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் லைப்ரரிஸ் இந்த லைப்ரரிங்கிற கான்செப்ட்டு ஒரு புது கான்செப்ட்டு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் மியூசிக் லைப்ரரி பிக்சர் லைப்ரரி டாக்குமெண்ட் லைப்ரரின்னு சொல்லிட்டு மூணு லைப்ரரி டிஃபால்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம பிக்சர் லைப்ரரியில் செலக்ட் பண்ணோம்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற எல்லா பிக்சருமே இங்கே லிங்க் பண்ண முடியும் இங்கே காப்பி பண்ணுறது கிடையாது லிங்க்கு தான் அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு சி ட்ரைவில் நீங்கள் ஒரு பிக்சர் ஃபோல்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதை இங்கே ஷார்ட் கட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கும் இதே மியூசிக்கில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா மியூசிக்கும் இங்கே ஷார்ட் கட் கிரியேட் பண்ண முடியும் உங்கள்கிட்ட நெட்ஒர்க்லாம் இருந்ததுன்னா நெட்ஒர்க்கை ப்ரௌஸ் பண்ணி பக்கத்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மூவிஸு சாங்ஸு எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஒரு கலெக்ஷனுக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டார்டில் நம்ம பிக்சர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் டிஃபால்ட்டாக சாம்பிள் பிக்சர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த இடத்துல லொக்கேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க நம்ம சி ட்ரைவில் இருக்கிற ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆடை கிளிக் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டரு அதில் சி ட்ரைவு நீங்கள் இந்த எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்க்ளூட் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா
இந்த லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட கொடுக்குறீங்க உங்கள் நெட்ஒர்க்கில் வழியாகவும் உங்களால் ப்ரௌஸ் பண்ணி பக்கத்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஃபோல்டரும் இங்கே உங்களுக்கு ஆட் பண்ண முடியும் அப்போ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏரியாவில் நிறைய ஐக்கான் இருக்கும் அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் விண்டோஸ் செவனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேவையான ஐக்கானை மட்டும்தான் இங்கே காட்டுவாப்பில் மீதி ஐக்கானை ஹைடு பண்ணி வச்சுருப்பாப்பில் இந்த இடத்துல ஷோ ஹிடன் ஐக்கான்ஸ்ன்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைடு பண்ண ஐக்கானெலாம் உள்ளே இருக்கும் உங்களுக்கு எந்தெந்த ஐக்கானை காட்டணும் எந்தெந்த ஐக்கானை காட்ட வேணாங்கிறதுக்கு கஸ்டமைஸ் ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஐக்கானை காட்டணும் எந்த ஐக்கானை காட்ட வேணாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செட் பண்ணலாம் யூசருடைய டாக்குமெண்ட்ஸு ஃபோல்டர் எல்லாம் ஒரே லொக்கேஷனில் பார்க்கணும்னா ஸ்டார்ட்டு யூசர் அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் யுவர் பர்சனல் ஃபோல்டர்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூசருடைய காண்டாக்ட்டு டெஸ்க்டாப்பு டவுன்லோடு அவருடைய எல்லா பேசிக் ஃபோல்டரும் இங்கே பார்க்க முடியும் இதுவே யூசருடைய பாஸ்வேர்டு நேம் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணணும் யூசர் நேமை கிளிக் பண்ணக்கூடாது இப்போ யூசர் நேம் வந்து பிட்னெட்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் இந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய யூசர் அக்கௌண்ட் வந்துடும் இங்கே உங்கள் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் விஸ்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் சைடு பார்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார் இந்த இடத்துல வரும் உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்புடைய ஏரியா வந்து கம்மியாகும் அதனால் விண்டோஸ் செவனில் சைடு பாரை டிஃபால்ட்டாக காட்ட மாட்டாப்பில் உங்களுக்கு வேணும்னா அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஸ்டார்ட்டில் சைடு பார்ங்கிற கமாண்டு தான் நம்ம என்ட்ரு பண்ணணும் சைடு பார்னு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா ஆடு கேட்ஜெட்ஸ் டு த டெஸ்டாப்புன்னு இருக்குது இந்த கேட்ஜெட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இந்த சைடு பாரில் என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு கிளாக் வேணும்னா கிளாக்கை கிளிக் பண்ணுறோம் அதுவே கேலண்டர் வேணும்னா நீங்கள் கேலண்டரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சிபியூ மீட்டர்னு இருக்குது நீங்கள் கிராஃபிக்கல் சம்மந்தமான ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய சிபியூ எந்த அளவுக்கு லோடு இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறா தான் நீங்கள் சிபியூ மீட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா வெதரு கரன்சி இதெல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் டைம் பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கேம் ஸ்கோட் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மீடியா பிளேயர் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்லைடு ஷோவும் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னா நீங்கள் இந்த க்ளோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் போதும் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வேர்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் வேர்டு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கிளாக்கை பார்க்கணுன்னா விண்டோஸு ப்ளஸ் ஜி கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் விண்டோஸு ஜி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு டைம் வந்து வெளியில் வரும் ஒரு தடவை நீங்கள் வேர்ட் பேட்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைம் பேக்கில் போயிடும் உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி அதிகமான கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடும் விண்டோஸ் உடைய மீடியா பிளேயர் மீடியா பிளேயரில் லேட்டஸ்ட்டாக ஹெச்சு டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஏவிசி ஃபார்மேட்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏவிசினா அட்வான்ஸ் வீடியோ கோடிங்னு பேர் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஏற்கனவே ரன் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நீங்கள் அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் அடிஷ்னல் பிளேயர் தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு ஆப்பிளுடைய குயிக் டைம் பிளேயர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதாக இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த மாதிரி அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் எதுவும் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் டோல்லையே உங்களுக்கு எல்லாமே ரன் ஆகும் நீங்கள் வீடியோவை ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற சாங்ஸை இன்னொரு கம்ப்யூட்டர்லேயே உங்களுக்கு ரன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீமிங்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்ட்ரீமிங் ஆப்ஷன் எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் விண்டோஸ் மீடியா சென்டர் உங்ககிட்ட டிவி டியூனர் கார்டெலாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டிவியை ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது இதுலேயே உங்களுக்கு ரிமோட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டரில் மல்டி மீடியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவங்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம நெட்ஒர்க்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெட்ஒர்க் சம்மந்தமான ஒர்க் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல செய்ய முடியும் அதாவது சென்ட்ரு பேனல் சொல்லுவோம் இந்த சென்ட்ரு பேனலில் உங்களுக்கு ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கை மேனேஜ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கார்டுக்கு ஐபி தர்றது அந்த செட்டிங்ஸ் பண்ணலாம் அ
இந்த மேப்பில் எங்கே கனெக்ஷன் கட் ஆகுதுங்கிறத பார்க்குறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெட்ஒர்க்கில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஹோம் குரூப்பு ஒரு வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு கம்ப்யூட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபைலாக ஷேர் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிக்சர்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸு மியூசிக்கு பிரிண்டரு வீடியோஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது நெட்ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்கள் ஹோம் குரூப்பில் நீங்கள் லைப்ரரி எல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படி ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யாருடைய லைப்ரரிலாம் ஷேரில் இருக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்களுடைய லைப்ரரியில் இருக்கிற பிக்சர்ஸு மூவிஸ் எல்லாமே ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் கேட்டகரிஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்மால் ஐக்கன்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் நெட்ஒர்க் அண்டு ஷேரிங் சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் சம்மந்தமான எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து நம்ம மேப்புன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது இதில் அடாப்டர் செட்டிங் உங்கள் நெட்ஒர்க்கு கார்டுடைய செட்டிங்ஸ் பண்ணுறது தான் நீங்கள் அடாப்டர் செட்டிங் போகலாம் லோக்கல் ஏரியா கனெக்ஷன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐபி சிக்ஸு ஐபி ஃபோரு எல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கான இடம் இருக்குது இங்கே தான் நீங்கள் ஐபிஐ செட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஷேரிங் சம்மந்தமாக கான்ஃபிகரேஷன் இங்கே தான் பண்ணும் உங்கள் ஹோம் நெட்ஒர்க் உடைய நேமு நெட்ஒர்க் டிஸ்கவரி ஆன் பண்ணணுமா ஃபைல் பிரிண்ட் ஷேரிங் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா உங்கள் பப்ளிக் ஃபோல்டர் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா ஸ்ட்ரீமிங் மீடியாவை கான்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி உங்கள் பாஸ்வேர்டை நெட்ஒர்க்கில் செட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல ஒர்க் பண்ண முடியும் நெட்ஒர்க்கில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ட்ரிபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்தது கம்ப்யூட்டரை ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணணும் சேஃபாக ரன் பண்ணணும் அதாவது வைரஸ் அட்டாக்கெல்லாம் இல்லாமல் சேஃபாக இருக்கணும் இதுக்கு ஆக்ஷன் சென்டர்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணலாம் நெட்டில் போய் நீங்கள் ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேரை இங்கேருந்து டவுன்லோடு பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்கள் பேக்கப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா இருக்குது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதாவது சாஃப்ட்வேர் லெவலில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதை ட்ரிபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா ரிக்கவரி உங்கள் ஃபைல்ஸ் கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா ரிக்கவர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது விண்டோஸ் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்லேயே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஒர்க்குமே பண்ண முடியும் பேக்கப்பு ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸ் அப்டேட்டு உங்கள் ப்ரோக்ராமு கேம்ஸு ஏதாவது ரன் ஆகலனா அதை ட்ரிபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு உங்கள் கம்ப்யூட்டர் எந்த மாதிரி ரன் ஆகுது அதாவது அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை செக் பண்ணுறதுக்கு யூசர் அக்கௌண்ட் கண்ட்ரோல் செட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி நிறையா ஒர்க்கை உங்களுக்கு ஒரே ஸ்க்ரீனில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரிலையபிலிட்டி மானிட்டர்னு சொல்லுவோம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆகிருக்குதா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதா அந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே உங்களால் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி உங்கள் சிபியோ எந்த அளவுக்கு லோட் ஆகுதுங்கிற டீட்டெயில்ஸு அதாவது உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கு சிபியோ மெமரி எல்லாமே எந்த அளவுக்கு லோட் ஆகிருக்குதுங்கிறதையும் பார்க்க முடியும் இதை வந்து நம்ம ரிசோர்ஸ் மானிட்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டே டெலிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட்டு டாஸ்க் மேனேஜன் இருக்குது இதில் பர்ஃபார்மன்ஸு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் நாலு சிபியும் நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்த நாலு சிபியும் எப்படி லோட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் மெமரி எந்த அளவுக்கு லோட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் மானிட்டர் இருக்குது இந்த ரிசோர்ஸ் மானிட்டரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டிஸ்க்கு எப்படி லோட் ஆகுது எத்தனை பர்சன்ட் லோட் ஆகுது நெட்ஒர்க்கு லோடிங்கில் இருக்குதா எப்படி ஒர்க் பண்ணுது மெமரி இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முடியும் இதுவே சிபியூவில் போனீங்கன்னா உங்கள் சிபியுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட நாலு சிபியூ இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நாலு சிபியும் உங்களுக்கு எப்படி லோட் ஆகுதுன்னு காட்டுறாப்புல அதே மாதிரி மெமரி செக் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கு எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நெட்ஒர்க்கில் எந்த மாதிரி லோடு இருக்குது நீங்கள் எல்லா டீட்டெயிலும் ஒரே இடத்துல பார்க்கலாம் இதே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேனலில் போனீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் போனீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டூல்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுடைய ரேட்டிங் இந்த இடத்துல இருக்கும் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ப்ராசஸர் என்ன ரே